Los primeros postulantes firmaron ya sus fichas y al cierre de esta edición ya había más de 50 inscritos para participar en el Festival de Talentos Profesor Erlindo Cuellar Contanzo en su quinta versión, el que se llevará a efecto en el patio de la Escuela Básica de Pozo Almonte y que este año tiene una grata sorpresa. Sí, porque por primera vez podrán participar todos los trabajadores de la escuela, ya sean administrativos o de los diversos servicios que posee este centro de educación básica de la comuna. Así lo dio a conocer el mismo director del establecimiento educacional Lino Aliaga Aliaga, quien a la vez hizo una amplia invitación a todos quienes estén relacionados con esta escuela, que es un verdadero baluarte en la comuna cuando nos referimos a su importancia para las nuevas generaciones de pocinos que inician acá, su educación básica que los marcará también de por vida. Primero que nada, el, el, esta es la quinta eh, versión del Festival de Talentos, que el profesor El Lindo Cuellas Contancio, que es principalmente para los estudiantes de la Escuela Básica Monsalmonte, pero que poco a poco eh, hemos ido incorporando también a los apoderados a, y este año, por primera vez, a los funcionarios de la escuela a participar, a mostrar su sus habilidades en el canto, en el baile, en la interpretación instrumental, ya sea en grupos o individual, el que, se, el que se atreve a hacerlo de forma individual, bienvenido, el que se atreve a hacerlo en grupo, bienvenido también. En la quinta edición, hoy día, parten la, hoy día jueves 4, parten la, las audiciones, ya están los inscritos, hay alrededor de 50 eh, inscripciones que eh, no, no tengo el número exacto si son grupos o son pers eh, personas individuales, pero tenemos 50 inscripciones, por lo tanto parten las audiciones del día y la gran final, donde llegan los mejores 5 de cada categoría, es el jueves 11 a partir de las 14 horas en el patio de la Escuela Básica Pozo Almonte, que obviamente invitamos a la comunidad, los lo, lo que logren entrar, ¿no es cierto? Porque al, al mismo estilo de, de la vieja Quinta Vergara, los que quepan podrán ver el espectáculo y los otros invitados a poder escucharlo y a, y a unirse poco a poco a nuestra comunidad educativa. ¿Significa, ¿Significa eso entonces que tiene una gran respuesta de la comunidad en el festival? Sí, por supuesto, los apoderados interesa, interesados al 100% de participar, ya sea como actores principales, ahí estar arriba del escenario, o como espectadores y viendo a sus niños, a sus familiares, a sus profesores, a los funcionarios, cómo eh, muestran sus habilidades artísticas, en, vuelvo a insistir, en el canto, en la interpretación instrumental o en el baile. La gran final de este evento y que deja a mucha gente afuera porque el Festival de Talentos tiene una gran convocatoria será el próximo jueves 11 a partir de las 14 horas en el patio de la escuela donde ya se presentarán los clasificados o finalistas que esperan salir airosos y ponerse la corona y los laureles de los ganadores. Un amplio llamado entonces a participar y a apoyar este magnífico evento donde podremos ver tal vez el nacimiento de una nueva estrella, ya sea en el canto o en el baile. El destino tiene la palabra final en este caso.